тут нічого. Зараз Віталій. Ага! Знаєш, як мене Вадік навчив? Знаю, дирку зробити. Ні, ні, ні. Вадік мене навчив відкривати ножиком, типу, кришку. Можна і стільний. Наркоманська лігійна. Та й все. Буде складати, як будеш рухатися. Та й що? Ні, то забагато. Що забагато? Карга стара! Мені не дорікай! На себе подивись, а потім лай! А Оленка не дасть мені те, що вона може? Може дасть, я не знаю. Дурний ти опеньок! Де зуби твої? Обив ти найкращі роки мої! Як душі ваші позбираю, одразу під земеля утікаю. А ось настав мій зв'язний час, щоб всіх тих трьох забрати на раз! Ця традиція, вона є дуже давня, вона ще пішла з часів язичництва. Люди просто славили прихід коляди. І Потім християни прийняли цю традицію і почали славити народження Христа. І ми підтримуємо цю традицію, як мінімум, через те, що це весело. Ми веселимося в такий спосіб. Нам подобається дивитися на людей. Нам подобається розказувати їм про саму ідею і бачити посмішки на їхніх лицях. Особливо приємно бачити, коли малі діти проявляють дуже щирі емоції. Вони посміхаються, вони плачуть. Ми залицяємося до них після цього, ми фотографуємося до них. І вони кажуть, дякуємо нам, і нам це дуже приємно. І це спосіб раз в рік устроїти маленьку виставу. Ми не театрали, і тому нам дуже приємно виступати перед людьми і бачити її через захоплення їх лиця. Дивляться сльози і вино, як душі ваші позбираю. Героїв не бачили. Ой, не кажи, десь тисячу точно. Навірно, я так думаю, що пересічемося до столу. Вип'ємо трохи. Пообщаємося. Вас так перетів. Десь так. Десь так кули, так. Післязавтра буде нормально. Завтра треба поспати. Зараз все-таки сезонні заробітки. Ну, ми пішли.
одному селі невідомо коли усі готувались до коляди. Варили кутю і пироги, і гості сім'ю скликали в ті дні, щоб всі повсідали за кролим столом, Ісуса Христа пригадали гуртом. А в тому селі була пара одна, що геть народила рождень у Христа. І била посуд, і лаялась гучно, і всі їх слова долітали так влучно. І Бог, що почув їхню сварку немилу, рішив нагадати сімейці про диво, що сталося давно із сином його, того і святкуємо нині Різдво. Отож би, як воно й було. Ну, люди, погляньте сюди. Он дідо старий, а все скачем, хлопи. Дорний ти опеньок, де зуби твої? Оби він найкращі роки мої. Вже січай на дворі. Ялинки нема, поличка не збита, а в нього діло. Знаю, холера, я справи твої. З Іваном зустрітись і напитись в корчмі. Ага, сара, мені не долікай. Ти на себе подивися, потім лай. Бо як борща немає на столі, то й за ялинкою нема кому піти. Живемо, мов хліві, повсюди порохи. А то чия робота, а? А ну, скажи мені, чи може то це я, поважний пан, себе у хатній робітниці записав? Ой, Ой все, я більше так не можу. Іди вже геть, була б я помоложе, давно б вже вигнала його. Але сьогодні край поклавте, решено. Ой, то й не соромно тобі? У Божий день я спатиму в хліві. Коли розмова про розвод, вже до час чари всі свої пускати в кот. Тук-тук, а не ходіть сюди. Я вам поможу все зробити, але потрібно вам лише трошки заплатити. Е, так, давайте списочок складемо. Щоб потім вже не виникало різних тем. Ой, я браслета срібного і ще купляв, а гроші з неї так і не зідрав. Отож, давайте по порядку, бо я спішу ще на коля. Давай. Так, так, так. Я чорт, спокусник і хуляка. Всім рішникам велика я подяка за те, що на землі існую я. Ще трохи, і планета вся моя. Я набудую казино, делються сльози і вино. Як душі ваші позбираю, одразу в підземелля утікаю. А ось настав мій зв'язний час, щоб всіх тих трьох забрати на раз. Дивіться, дивіться. Так, ото тобі, а ото тобі. Ага. Так, тут плюс 15, мінус 3, кредит, аванс, двойний платеж. Тут під відсотки все візьмеш. Ось і виходить, господа, що забираю я вдома. Хліб, пасіку, поля, а також моя свиня. Корови, кози, курчата, трактор, візок. Ну, ось ніби і все валята. Ах ти ж, шахрай, ти все зараз. Для того я сюди і прискакав. Хто кого скрив, де що не то? Жид ображає. Жид ображає, де мій гад? Підвісимо його, як дуже треба. Але й у мене є одна потреба. Я, звісно, добрий дуже. Проте за ці бажання хочу ваші душі. Стоп, чортяко, ну перестань. Спішо. Ну ми ж з тобою друзі. Ну як не глянь. До того ж я діла свої свої рішаю, про тебе нікогда не забуваю. До того ж є тут пропозиція одна. А ну ходи, мерщий сюди. Ой-ой-ой-ой, оце з тобою діл мене робили, бабо. Усі здобутки наші загубили. От то і душі наші вже на волосинці, то й чорт їх зараз унесе в своїй торбинці. І вічно будем смажитись в огні, а там навіки лишимо сьогодні. А ну чекай! Колись давно мене моя бабуля вчила, що від чорта існує лише одна дієва сила. Коли чортяка пробрався в твої стіни, ти колядою виганяй його за сіни. А ще молитвою приправ і буде вдома мир і лад. Давай спробуємо. Христос народився, славімо його. Колядка! Дайте, добре, смайду, паляниця, а ви смайду не така. Дайте, чорту, п'ятака, а ви ж і 
готові гроші, будете хороші. Ой, ні! Ми знову ці колядки. Тікаймо швидше, найближчать лише п'ять. Хоча на мить мені здалося, що ми програли в цій війні, а все завдячу тобі. Чого я бачу, що я кричав і обзивав, любові, що не проявляв. Вже завтра поничку зіб'ю і в хату нам ялинку принесу. Іди, пробач, стару дружину, що не цінувала геть родину. Тепер важливо не забути, що Бог порятував нас у цю смуту. Тож давайте заспіваємо і Христа Бога привітаємо. Давайте коляду подітаємо, аж краду. І з карманів все візьму, і шапку заберу, і вже зроблю все. Фотографію можете підходити. Я готова. Можна тільки сіменувати. Ви мені кажіть цифри. 42, 130 плюс. 30. Місце сорок давай. Сюди давай. Дальше. Тисяча. Ого. Дальше. Все. Це в мене ноги так розять, так? Да? Так. Да. Це всіх попадає. Це общі. Общак. Це що мопа? Сто дев'яносто. Сто дев'яносто. І ділена сім. Так мало? Штука шістсот Штука 632. А я думала, що менше. На турі так мало? Так, ну так ми просто ж тіпа, що вона до сьогодні витрата вже. Коли вже мова йде про гроші та інші речі нехороші, то ці випроси всі до мене. І так, заробляємо ми нормально. Перший день після вертепу в нас традиційно йде похід в суші-бар. Ми обжираємося суші, різних супчиків з морепродуктами. Таким образом ми добре празнуємо закінчення вертепу. Люди є дуже разні. Одні дають багато грошей, бо вони випили багато наливок у Львові. Інші дають гривню і думають, тішся і сто, бо копійка гривню береже. Але це не має великого значення, але гроші, в принципі, мають значення. Бо коли ми заробимо мало, ми думаємо, що ми погано грали. Коли ми заробимо багато, значить ми красавчики. А якщо брати в загальному, як я оцінюю вертеп цього року, то, напевно, хорошо. Перший раз ми зібрали більше, ніж троє людей. І це вже рекорд. Нас було багато ролей, не хватало. У нас була музика, в нас були п'яні музиканти і трішечки п'яні актори. І, в принципі, я думаю, що було дуже весело і дуже класно. І чого я особисто люблю вертеп? Тому що я вважаю, що оскільки ми всі бездарі в цій житті, то це наш просто дебют театральний. 
Бо я всегда граю чорта. И это очень классно, я люблю роль черта. И это весело, ты можешь задобувати всех людей, лоскотать, щипать, кричать, что вкрадешь в них куртки, детей развалишь хату, и тебе ничего за это не будет. Все подумают, классный черт, классный черт, а я же просто стебусь на самом деле. И тому мне очень понравится вертеп. А еще это способ собрать всех друзей до купы и сделать что-то вместе. Таким чином на вертепе этого раза у нас были люди с Кам'янца, которые когда жили в Львове. Была Оксана, которая никогда с нами нигде не выступала. Был Дюс вообще, даже щок, можно сказать. Был Рыбак, которого вообще никто тут почти не знает. Аня приехала с Миколою из Киева, вы приехали из Праги. Ну и это очень классно, потому что никого нет из Львова, а мы даем вертеп в Львове. И это собирание друзей в одну, в одну купу для того, чтобы разом веселиться. Это как свой летний Новый год, но с каким-то еще театральным действием, которое мы, мы развлекаем. А же, а же знаете, что мне больше нравится? В нашей команде никто не верит в Бога. Почему плакать? Я так плакала. <laughs> он подумал, что я на самом деле плачу, что сталося. А меня так расчулил. А когда он дед меня ображал, сгорело. Я плюнула. И на самом деле плюнула. <laughs> я сказала, что на тебе. Я побачила, как слина. Я поганя, что ты стекаешь, твоя слина. <laughs> так что, было круто. <laughs>